欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：风吹半夏，演技比拼，柯兰浮夸，赵丽颖挤出前三，第一不愧是她。二零二二年尾，要说最火的影视剧，一定非风吹半夏莫属了。在最新的剧情中，一开始许半夏和赵磊分手。引起了网络一片哗然，可是分手还不到三个小时，两个人都后悔了，因为他们都舍不得和彼此之做朋友。他们的爱情就像一阵龙卷风，来得猛烈又现实。他们第一次分手是在许半夏因为小陈生病执意要拿下省二纲时，赵磊觉得风险太大，两个人争执不休，最后赵磊只好背着许半夏。用计把省二纲转到了武建社手里。许半夏知道后，以为赵磊背叛他，结果两人吵得不可开交。第二次分手还是许半夏提的，他说我们了解彼此，知道彼此都不愿意为对方妥协，于是便提出分手。他的眼含热泪，带着不舍，也带着决绝。许半夏和赵磊两段分手的戏，都看哭了屏幕前的无数观众。不得不说，赵丽颖和李光洁的情绪感染力太强了，不愧是演技派。就像网友们说，风吹半夏能这么火，离不开那些演员们的精彩演技。接下来就和大家一块梳理下剧中主要角色的表现。第八名，柯蓝，用力过猛。柯蓝在风吹半夏中扮演高跃进，是钢铁行业的一位领导，在行业交流会发表讲话时。领导范十足，很像他当年在《人民的名义》中扮演的反贪局处长，气场强大。许半夏进到钢铁行业，他很忌惮高跃进，毕竟人在屋檐下，不得不低头。可就是这么一位权威的领导，在教育女儿上却是一个失败的母亲。高跃进努力为女儿铺好路，可女儿却嫌弃他安排的工作太无聊。宁愿出去跟人鬼混，也不去上班。这么多年来，高跃进一心只有事业，很少和女儿进行走心的沟通，给到的爱也很少。没有爱陪伴的孩子，自然不愿意对父母的安排言听计从。在原著《不得住生》中，高跃进是位风流成性的父亲，女儿高心怡常年缺乏父爱，女儿把对他的恨变成了叛逆。在影视剧中。导演把高跃进换成了一位强势的母亲，母女俩在戏中的对手戏并不多，所以导演并未在他们母女的感情戏上增加太多镜头。剧中有这样一段戏：当高跃进找到女儿时，他跟女儿解释自己的良苦用心，但女儿不但不买账，反而觉得他是己所不欲，勿施于人。结果母女俩大吵。像极了强势的领导训斥不听话的下属。最让观众出戏的还是柯蓝在和女儿吵架时扭脖子、晃脑袋时的激动情绪，演的确实用力过猛了。不仅如此，高跃进还扯住女儿的衣服来表达生气。如果没看前面的剧情，观众可能还以为这是一个要债的疯女人在催债主还债呢。第七名，任重。一败涂地的恋爱脑，作为科班生的任重，出道至今最拿手的还是婚恋剧。这次他在《风吹半夏》里饰演的冯玉，很幸运娶了一个钢铁厂老板的女儿，妻子还是贤内助，可以说是祖坟冒青烟了。可冯玉却偏偏尝了个恋爱脑，对爱情又太过理想，他觉得跟前妻的婚姻里没有爱情。为了寻求激情，便找了更温柔的谢金宝当情人。相比于做生意的野心，冯玉更喜欢闲云野鹤。可这样的人往往容易在感情上栽跟头。冯玉也从一个追求爱情的人，变成了一个对爱情失望的人。这样的角色对经常演婚恋剧的任重来说，还是非常轻松。剧中有场冯玉和谢金宝吵架的戏。任重花钱让谢金宝学会计，可谢金宝把账做得一塌糊涂，两人因为这事大吵
，谢金宝被激怒，大骂冯一玉是个窝囊废，还动手打了他一巴掌。镜头切到谢金宝扇他耳光时，冯玉也只是阻止他别动手动脚。冯玉被打耳光其实是感到很意外的，过去前期在强势也从来没对自己动过手。而自己一心想娶的谢金宝，居然会对自己大打出手。想当初，冯玉为了让谢金宝过好日子，直接把工厂交给谢金宝打理。可他经营不善，工厂搞得一团糟。谢金宝不仅擅自开除厂里的老员工，还把冯玉的保险柜钥匙占为己有，最后沦落到卖厂自保的地步。所以，对于冯玉的这次外遇，满屏都是让他去挖野菜的忠告，太过于恋爱脑了。第六名，欧豪，敬业的年轻演员，歌手出道，非科班出身的欧豪，已经出演了不少经典作品。这次他在《风吹半夏》中饰演仗义且冲动的佟潇齐，非常符合原著不得往生的形象。佟潇齐在未遇到许半夏之前。他心里想的只是尽快筹钱给老妈治病。那时的佟潇齐还是留着很邋遢的长发，眼神里充满了对未来的迷茫和焦虑。他不敢去想自己偷井盖会不会被抓，会不会被人暴打一顿。当许半夏在废铁厂得知他的处境后，让他还回井盖，还把身上所有的钱给了他救急。这是佟潇齐第一次感受到温暖。后来，三人去倒卖废钢，虽然赚到了一笔钱，可佟潇齐不幸被工厂开除。许半夏选择了收留他，从此就组了这支三人小公司。佟潇齐和很多重情的朋友一样，当他得知许半夏被前夫家暴后，他顾不上思索，直接暴打了他前夫，结果被送进监狱五年。五年出狱后，佟潇齐从长发变成了短发。眼神比过去多了一丝狠戾，也多了一丝冷静。他知道监狱外还有一个曾帮过他的姐姐，等着他一起干一番大事。后来公司有难，佟潇齐为了给堆厂交租金，给工人发工资，他丝毫不顾自己疲惫的身体，没日没夜地带着车队拉沙子挣钱，直到出车祸住进了医院。当许半夏不在公司时。佟潇齐全力守着公司，不管是跟求必正还是其他老板，他都收起了冲动，避免跟对方发生肢体冲突。如果说当初偷井盖是为了母亲，后来所做的一切都是为了报答许半夏。他为了阻止兄弟们闹事，并让兄弟们相信许半夏，佟潇齐拿出江湖大哥的魄力，用酒瓶砸俺脑袋，一直砸到弟兄们服软。欧豪在拍这段戏时，为了达到理想的影视效果，一直砸了一十四个酒瓶才通过。不得不说，欧豪的这种敬业精神非常值得现在的年轻演员学习。第五名，赵丽颖，面对强大配角，压力山大。赵丽颖从早期的龙套到现在的女主，拼命三娘是留给观众最深的印象。这次他《风吹半夏》中饰演的许半夏，开播没多久就遭到网友的吐槽，觉得他在剧中太胖，不爱打扮。如果看过原著《不得往生》的话，会发现许半夏在小说中就是个胖子。赵丽颖接到这个角色后，为了更符合原著许半夏的形象，特意增肥了二十斤。这在以瘦为美的娱乐圈，哪个女明星肯为角色做出如此大的牺牲？还有些网友说赵丽颖在剧中整个人看上去特别憔悴，但如果了解她当时的环境，就会发现她的打扮其实完全是符合剧情的。原著中许半夏出生一个散养式家庭，多年来一直都是自己苦苦撑过来的。后来遇到陈宇宙一起开了个废钢厂，做点小生意糊口。在那个年代，做生意靠的是胆量。如果不是走投无路，谁又愿意铤而走险？后来，当他想把钢铁生意做大时，遇到了重重阻碍。他向父亲借钱，不仅遭到强烈反对，还要时刻提防商场上的狡猾的钢铁厂老板。可以说，许半夏这一路走过来，真的太难熬了。
当一个人整天为钱愁得焦头烂额时，是没有心思去想着怎么把自己打扮得更精致的。至于演技，赵丽颖面对老戏骨确实挺有压力的。比如，她有一场跟刘薇薇饰演的继母刘美兰的戏，许半夏回家向父亲借钱，刘美兰问他借多少，前一秒还是笑脸相迎。可当许半夏开口要五十万时，刘美兰直接回道：“你可真敢说啊！”前一秒还是很热情，下一秒就直接翻脸。这里有个细节，刘美兰在说这句台词时，导演并没给她镜头，只能听到声音。就算不盯着屏幕看，只能几人的对话，都能明显感受刘微微的气场压过了赵丽颖。强大的配角就是只给他很有限的空间，但还是能发挥出最佳状态。第四名，李光洁，精明又不油腻的霸总。作为一位八十出演员，李光洁早年凭《杜拉拉升职记》被大众熟知。这次他在剧中饰演赵磊，是位商业精英，跟赵丽颖有很多对场戏。这部剧刚开播时，大家看到李光洁饰演的赵磊。以为又是一个在女主前刷存在感的油腻霸总，好在李光洁为角色下了很多功夫，她还分享了自己对赵磊这个角色的理解。赵磊在戏中是个精明且很有格局、眼界的商人，但同时对感情又很内敛。比如，由常许半夏替赵磊挡酒的戏，李光洁用了三种不同的情绪在诠释。许半夏混迹在男人扎堆的钢铁行业，想结识赵磊这位商业大佬。在酒桌上，不胜酒力的许半夏直接替赵磊挡酒。赵磊最开始的眼神是惊讶。当许半夏在他面前自我介绍时，赵磊眼神里透露的是疑惑。他没想到的是，许半夏做什么生意不好，偏偏要做男人扎堆的钢铁生意。紧接着，许半夏为了表达诚意，自己先干了一杯白酒。赵磊这时没说任何话，眼神透露的是发自内心的欣赏。他万万没想到，许半夏这么一个年轻的女人，居然有那么大的魄力。短短几分钟，李光洁就把赵磊对许半夏的态度变化完全诠释了出来。后来，当赵磊听说几位老板把许半夏一个人留在国外时，他在饭桌上大骂求必正，怒摔酒杯。得知公司的人逼着许半夏签低价卖钢协议时，他顾不上得罪人，直接冲进办公室，阻止史蒂夫让许半夏签合同。当时，赵磊与许半夏只是合作关系，虽然对他有好感，但区别于以往霸道总裁爱上灰姑娘的油腻。肤浅，李光洁后来接受采访时表示，赵磊跟许半夏已经达成了合作，就有义务去保护他。这不仅仅是正义感，更是赵磊有担当的表现。第三名，黄澄澄，陈宇宙的炸裂式演技，在娱乐圈帅哥如云的演员中，黄澄澄这样的长相确实很难脱颖而出。陈宇宙作为八五后的科班生演员。很多人熟悉他，还是在《新世界》中饰演的小耳朵。尽管是个很小的配角，但他的表演依旧让人念念不忘。他在《风吹半夏》中饰演陈宇宙。如果说剧中最让人心疼的角色，莫过于黄澄澄饰演的陈宇宙了。陈宇宙跟许半夏一样，都是没人疼的孩子，有着同样遭遇的两个苦命人，成立了一个废品厂，艰难度日。后来，许半夏为了改变现状，他跟着吴总去国外进废钢。在他远在国外没了消息时，当他终于回来，可是钢降价了时，陈宇宙不得不一个人面对一大堆来厂里要债的人。他每天像孙子一样给他们端茶倒水，而这一次后就是大半年。可是，当陈宇宙在电话里听到涨价的好消息时，他没有立马表现出大喜。而是先愣了一下，脸上也没什么表情，然后轻轻放下电话，紧接着慢慢的走到债主的麻将桌前，打量了几个人。他快速的用力掀翻他们的麻将桌，对他们大喊了几声后，跑出了门外。等债主们追到他时，
他已经站在了废铁坦克上，指着债主们大声训斥：“不就是要钱吗？老子给你们钱！”那一刻，陈宇宙压抑在心底的憋屈和无奈迎来了彻底爆发。很多观众看到这，直接被黄澄澄的演技震撼到泪崩。还有场黄澄澄的感情戏，陈宇宙有血液病。但为了早日除去肺瘤，不分日夜的去污，因为吸入了大量气体，不幸患上了肺癌。当他知道自己时日不多时，他只想在最后为自己好好活一次。就在这时，美丽温柔的周西走进了他的世界。从没恋爱过的陈宇宙，像很多男人一样，把自己的深情献给这个婚托。他从来没想过自己会做一个恋爱脑。周西可以让他妥协，尽管他最后被人打，他还是坚持要救走周西。尽管他明知道周西是在骗他，但他还是像飞蚁扑火扑了上去。在这段戏里，他虽然身体虚弱，但眼神里充满了对爱情的美好，表情丰富自然。在观众的眼里，早已没有了黄澄澄，看到了是那个让人心疼的陈宇宙。有网友说。如果要颁奖，一定要给黄澄澄评个最佳男配。第二名，刘威，稳如泰山的表演。刘威老师是一位比较资深的老戏骨，这次他在《风吹半夏》中饰演武建设，纵横钢铁市场多年，城府极深。在他眼中，什么面子、感情都是虚的，只有利益才是王道。一出场。武建设就是一个喜欢给后辈说建议的过来人，如果不看后面的剧情，都以为他是一个很重情义的老大哥。他不像冯玉整日为情所困，也不像求必正面露心机。即便许半夏遇到低谷，他也没有落井下石。是他正直吗？明显不是，只是因为武建设非常精明，只要没触碰到自己的利益，都不会轻易出手。直到许半夏生意越做越大，影响到他的市场地位后，他立马翻脸，给许半夏摆了一道鸿门宴。不得不说，老戏骨刘威演绎角色的微妙状态，把握的是相当到位。有一场别人找他借钱的戏，前一秒他还一副装腔作势，但当他被对方大骂别太嚣张时，他清楚对方得罪不起，便快速换了一副面孔。变成了一副小弟做错事等着大哥责罚的怂样，再到后来他在国外被骗子算计后，他脸上又变成了一副哑巴吃黄连的无助。还有一场跟许半夏的对手戏，刘威饰演的武建设因为生意落魄后，还想再跟许半夏合作。当他找到许半夏时，许半夏跟他说：“未来这个钢厂，董事长和法人都的是我。”老戏骨就是老戏骨，不需要任何的台词。刘威老师没说什么，只是一副抿嘴的无奈表情，就把人在屋檐下不得不低头的情绪给表现到位。第一名，王劲松，完全诠释角色的多面性。王劲松老师在影视圈是演技好又敬业的老戏骨了，不论是《琅琊榜》中淡泊耿直的颜雀。还是麻雀中老谋深算的李莫群，特别是《破冰行动》中表面慈祥背后残忍的大毒枭林耀东，用经验来形容毫不为过。而这次王劲松老师在《风吹半夏》中与赵丽颖饰演父女，他在剧中饰演的许友仁对许半夏是毫无亲情的，因为他老婆在生许半夏时难产而死，因此。许有人把对老婆去世的痛全转化为对许半夏的恨，给女儿取名半夏就是生半夏毒的意思。许有人和二老婆住着前妻留给许半夏的房子，家里所有开销都是许半夏在提供。在许有人他心里，女儿只不过一个取款机。有一段许半夏向许有人借钱的戏，许半夏一开口就要五十万，许有人一听。满脸的不情愿，就像旧衣服的褶皱一样。王劲松为了让角色更丰富，还给自己设计了一个挠头发的细节。一个原本不讨喜的角色，却被他演出了多面性。每当遇到无奈的时候，他就会习惯性挠头发，这里表现得非常可爱。
。后来许有人为了糊弄许半夏，还花钱在医院躺了一夜，在许半夏面前哭穷，把自己说的特别心酸，再加上一个挠头发的动作，虽然看似委屈，带给观众的还是有趣的一面。而真正打动许半夏的是许有人出院后在车上和他的坦白。前半段父女俩还在车里争吵，可后半段，许有人突然在女儿前表示，不管家里再怎么闹，所有的困难自己一个人承担。这段戏的镜头，导演并没给王劲松正脸，只是借助许半夏的反应，刻画了一个于心不忍的老父亲。特别是许有人对许半夏说的那句：“那是你妈留给你的最后东西，咱们父女俩要保护好她。”许半夏长这么大，从未在父亲身上得到过一丝爱。也就在那一刻，许半夏的内心感受到了父亲的柔软。王劲松饰演的父亲虽然是一位配角，但角色的内心活动非常丰富，而且情绪反差很大。在原本剧情悬念不多的情况下，王劲松老师硬是凭着出神入化的表演，让观众直呼过瘾。在流量霸屏的今天，风吹半夏打破了以往流量明星加 IP 的模式，让风吹半夏赶在二零二二年的尾声画上了惊艳的一笔。关于演员们的演技，相信每位观众都有心中的排行榜，同时也期待国产剧可以产出更多像风吹半夏这样的优质良心剧。